ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ ദാസ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് വേറൊരു ഫാമിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എടുക്കണം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇന്നത്തെ ഷൂട്ടിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിക്കോണിൻ്റെ ഡി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യാമറയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിക്കോണിൻ്റെ തന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ലെൻസ് ആണ് നമ്മൾ സ്ലോ മോഷൻ വീഡിയോ ആണ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോണത് ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് അറിയണ ഒരു ലെവലിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ സെറ്റിങ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ വെച്ച് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഐ എസ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെഡ് സ്പീഡ് സിക്സ്റ്റി ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇനീഷ്യലി ഞാൻ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് നേരത്തെ എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല അതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്ര ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കണം ഷെഡ് സ്പീഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഇപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇമീഡിയറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ അത് ഇതുതന്നെ ഇട്ടേക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം കാരണം സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിലെ ഷെഡ് സ്പീഡ് സിക്സ്റ്റിയിൽ എടുത്തിട്ടല്ലേ ഈവൻ തോ വീഡിയോ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റേത് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ വൺ ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഷെഡ് സ്പീഡിൽ ഞാൻ എടുക്കാം എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കുക എത്രയാണോ ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ ഡബിളായിട്ട് ഷെഡ് സ്പീഡ് എടുക്കുക അതൊരു തമ്പുരുള്ളായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി സ്ലോ മോഷനിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം പെർസെൻറ്റേജ് കുറയ്ക്കണോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്ലോ ആയിട്ട് വരും തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്പീഡ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടു ഫോർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വൺസ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ നമ്മുടെ എഡിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ഞാൻ ഫിലിം ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു റേഷ്യോയിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോനെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ അതായത് സ്പീഡ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ക്രിസ്പി ആയിട്ടൊരു എഫക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുക അത് അത്ര സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു എഫക്റ്റ് കിട്ടില്ല ഞാൻ പേഴ്സണലി ട്രൈ ചെയ്താണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എഫക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക കീപ്പ് പ്രാക്ടീസിങ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് പ്രാവും ചെറിയ സ്പാരോസും ഒക്കെ അവരൊന്നും പെട്ടെന്ന് പറന്നു പോകുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് നല്ല സമയം കിട്ടും അവരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക മാക്സിമം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രീനിഷോ യെല്ലോ ഇഷോ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ബൊക്കെ എഫക്റ്റ് കിട്ടും നല്ലൊരു സ്പോട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവിടെ ട്രൈപോഡൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എപ്പോഴും ചെറിയ സബ്ജക്റ്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് സ്വയം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈൽഡ് ലൈഫിലൊക്കെ ഷൂട്ടിന് പോകുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ടാർഗറ്റിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും ഫോക്കസ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്കത് വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരിക്കും സ്പാരോസ് ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ഒരുപാട് സ്പാരോ തന്നെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് എളുപ്പം കാണാൻ പറ്റും മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കും എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക പിന്നെ ഡൗട്ട്സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഉണ്ടെങ്കി